¿Qué tal amigos? Una nueva emisión de taller de corte y corrección. Sean bienvenidos. La semana pasada habíamos visto cómo agregando un adjetivo simplemente podía llegar a mejorarse todo. Cómo poder hacer que un primer párrafo de un cuento, de una novela, sea como una especie de remolcador que arrastre al lector hacia adelante. Una cosa es decir que vamos a recibir una sorpresa, una gran sorpresa, y otra es que vamos a recibir una sorpresa espantosa. Yo mejor me quedo en el libro para ver cuán espantosa es esa noticia y en qué consiste, ¿no es cierto? Pero hoy seguimos con nuestra tendencia al corte y vamos a verlo ya mismo en pantalla cómo se puede llegar a prácticamente dejar el texto en mitad de palabras. ¡Vamos! Y es así, a lo largo de más de 30 años de trabajo en los talleres yo fui viendo que hay ciertas palabras que se repiten en los borradores de todos nosotros. Digo, de los primerizos, de los avanzados, de los consagrados e incluso de los geniales. Ya van a ver cómo vamos a lo largo de los distintos programas a corregir también a los grandes genios de la literatura, que se pueden corregir tranquilamente. Hay verbos, por ejemplo, que aparecen todo el tiempo en nuestros borradores. Ustedes pueden verificarlo en los suyos. En nuestros borradores aparece, por ejemplo, el verbo comenzar, el verbo parecer y el verbo sentir. ¿Comenzar por qué aparece? Porque todo comienza en la cabeza del autor. Yo tengo un personaje que está a punto de empezar a jugar al fútbol, ¿ven? Empezar a jugar al fútbol, entonces digo, comenzó a sacar la pelota del arco, comenzó a jugar a la pelota, todo es comenzar. El verbo parecer, lo mismo, usamos el verbo parecer como una especie de talismán, todo parece otra cosa, un vaso en el centro de la mesa parece una especie de torre, ¿m? una especie de faro, eh, una campana de bronce puede parecer hasta una pollera de miriñaque, todo parece otra cosa, y es bueno que así sea, pero si estamos advertidos de que el verbo parecer aparece todo el tiempo, podemos llegar a buscarlo para ver qué hacer con él. Hay otro verbo interesante que aparece mucho, el verbo sentir. La Academia Española, eh, si ustedes lo buscan en el diccionario, pueden encontrar que la Academia dice que el verbo sentir está bien aplicado cuando uno lo aplica para decir sintió pasos, sintió ruidos, este, sintió voces, eh, pero el verbo sentir no solamente referido al, al oído. Tenemos, por ejemplo, sintió un escalofrío, referido a lo táctil, eh, eh, referido a lo anímico, eh, sintió una gran tristeza, etcétera, etcétera. Todo el tiempo aparecen entonces estos verbos pero un día Dios quiso que aparecieran todos juntos en un mismo párrafo, con lo cual me proveyó de un maravilloso ejemplo para mostrarles y compartir con ustedes. Fíjense, el olor a cera comenzó a parecerme rancio y sentí que se me revolvía el estómago. ¿Qué podemos hacer con él? Nosotros en, con mi esposa, no mi pensé, y coautora de Atreverse a Escribir y Atreverse a Corregir, libros sobre escritura para Sudamericana, en el libro Atreverse a Corregir tenemos un tip bastante interesante. Antes de reemplazar, preferible eliminar. Una especie de gatillo fácil literario, si me permiten el chiste de mal gusto. Antes de reemplazar, es preferible eliminar. ¿Por qué? Porque en el 85% de los casos esa eliminación funciona maravillosamente. No vamos a decir el olor a cera inició a, eh, a, eh, a semejarse a algo rancio, de esa manera percibí que se me rodeó el estómago. No, nada que ver. Empezamos, muchachos, por la eliminación de estos tres verbos. Verbo comenzar, verbo parecer, verbo sentir. ¿Mm? El olor a cera rancio y que se me revolvía el estómago. ¿Algo se puede hacer? Seguimos, seguimos trabajando un poco para coser lo que quedó descosido. Ese rancio se convierte en el femenino de cera, rancia. El olor a cera rancia, ops, y esto también puede sobrar. El olor a cera rancia me revolvía el estómago. Fíjense cómo era el original. Es prácticamente el doble de palabras. ¿Cuántas palabras tenemos acá? A ver si tenemos acá... Sí, tenemos 16 palabras del original contra, contra, contra 
nueve palabras. Es prácticamente la mitad del texto. Si nosotros aplicamos este criterio de corrección para una novela, por ejemplo, de 200 páginas, posiblemente la novela quede en 100. ¿Mm? Y eso es mucho mejor. Porque, bueno, el lector no pierde tanto tiempo. Si vos podés decirle lo mismo con 20 palabras que con 40, decilo con 20. ¿Mm? Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y eso que parece un lugar común es absolutamente cierto. Lo que decimos es que en una revisión posterior buscamos en el borrador esos verbos, hay modos electrónicos de hacerlo gracias a los actuales procesadores de texto y vemos qué hacemos con ellos. En este caso lo que hemos hecho fue una absoluta eliminación en beneficio del total. Muchachos, hablando de verbos, no nos olvidemos de un verbo fundamental para nuestro trabajo de acercarles todas las semanas tips de escritura. Y ese verbo es el verbo, sí señor, suscribirse. Así que suscríbanse y esto que está acá, pónganlo todo el tiempo. Y cuéntenles a sus amigos que estamos haciendo esto, que a todos les viene bien. Muchísimas gracias.